இனிமையான இந்த காலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பண்டைய காலத்தில் ரொம்ப நேர்மையாக மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இப்ப சொல்லக்கூடிய புதிர் வந்து ஒரு உதாரணம் சாதாரணமா விலை கிடைக்கக்கூடிய அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பழக்கம் என்னன்னு சொன்னா ரெண்டில் ஒரு பங்கு அரசனுக்கு கொடுத்துடணும் மீதி இருக்கிறதுல மூன்றில் ஒரு பங்கு தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு வயோதிகர்களுக்கு முன்னோர்கள் அந்த கஷ்டப்படக்கூடிய உறவினர்களுக்கு கொடுக்கணும் மீதி இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து நாளில் ஒரு பங்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கோயிலுக்கு கொடுத்தோம் இது அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்களா இருந்தது இப்ப என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் இந்த குடியானவனுக்கு மீதி இருப்பது என்ன என்பதுதான் கேள்வி மீண்டும் ஒரு முறை புதிர சொல்கின்றேன் விளைச்சலில் இரண்டில் ஒரு பங்கு அரசனுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா அவர் தான் காவல் காக்கிறாரு அணைகள் கட்டுவாரு மக்கள் தேவையான எல்லா உதவி செய்யறனால இரண்டில் ஒரு பங்கு அரசனுக்கு கொடுத்துடணும் மீதி இருக்கக்கூடிய விளைச்சல் மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதியில மூன்றில் ஒரு பங்கு உறவினர்களுக்கு கொடுக்கணும் மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதியில நான்கில் ஒரு பங்கு கோயிலுக்கு கொடுக்கணும் என்று சொன்னால் இந்த குடியானவனுக்கு விளைச்சலில் மீதி இருக்கக்கூடிய பங்கு எவ்வளவு என்பதுதான் கேள்வி இதற்கான விடையை யோசித்துக் கொண்டே இருங்கள் இன்றைய எளிய முறை பெருக்களை பார்க்கலாம் இன்றைய எளிய முறை பெருக்கல் நம்ம பார்க்கிற எந்த ஒரு எண்ணையும் பத்தால் பெருக்குவது எப்படி என்பதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்ப எளிமையா இப்ப இருபத்தி ஐந்து இருக்குது ஆஹ் ஒன்பதால் பெருக்குது அப்படின்னு எளிமையா பார்க்கலாம் இப்ப ஒன்பதால் பெருக்குவதற்கு பதிலாக பத்தால் பெருக்கி அந்த எண்ணெய் கழிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் விஷயம் இப்ப இதை பத்தால பெருக்குனீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு ஒன்பதால பெருக்கிறதா கஷ்டம் ஆனா பத்தால பெருக்க பேசி ஏன்னா பத்தால பெருக்கு நினைச்சிங்க ஒரு சைபர் பூஜ்யத்தை சேர்த்துட்டா போதும் பத்தால பெருக்கலாம் இப்ப இந்த எண்ணெய் கழிக்கணும் எனவே ஒன்பதால் பெருக்குவது பத்தால் பெருக்கி அந்த எண்ணெய் அந்த எண்ணெய் வந்து கழிச்சிட்டு உங்களுக்கு விடையாயிரம் அந்த எண்ணெய் கழிச்சிட்டு ஒன்பதால் பெருக்குவதற்கு பதிலாக பத்தால் பெருக்கி அந்த எண்ணெய் கழிக்க வேண்டும் பத்தால் பெருக்குவது ரொம்ப எளிமை இருபத்தி ஐந்து பத்தால் பெருக்கணும் இருநூத்தி ஐம்பது அந்த எண்ணெய் கழிக்க வேண்டும் இருபத்தி ஐந்தையே கழிக்கணும் இருபத்தி அஞ்சு கழிச்சுட்டா இருநூத்தி ஐம்பதுல இருபத்தி அஞ்சு போச்சுன்னா இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரொம்ப எளிமையா இருக்கு இல்லையா மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் பத்தொன்பது என்ற எண்ணை ஒன்பதால் பெருக்க வேண்டும் பத்தொன்பதாவது வாய்ப்பாடு ஒன்பதாவது வாய்ப்பாடெல்லாம் தேவையே இல்லை நீங்க பத்தால பெருக்குங்க ஒன்பதால் பெருக்குவதற்கு பதிலாக ரெண்டாவது எண்ணப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது தான் எடுக்க போறோம் ஒன்பதால் பெருக்குவதற்கு பதிலாக பத்தால் பெருக்க வேணும் பத்தால் பெருக்குன்னு என்ன வருது நூத்தி தொண்ணூறு சரியா சொன்னேன் பெருக்கிட்டோம் இப்ப அந்த எண்ணெய் கழிக்க வேண்டும் பத்தொன்பது என்ற எண்ணெய் கழிக்க வேண்டும் எனவே ஒன்பதால் பெருக்குவதற்கு பதிலாக பத்தால் பெருக்கி அந்த எந்த எண்ணெய் பெருக்கிறோமோ அந்த எண்ணெய் கழிச்சிட்டு நான் நமக்கு விட கிடைச்சு எனவே நூத்தி தொண்ணூறுல பத்தொன்பது போயிடுச்சுன்னா நூற்றி எழுபத்தி ஒன்னு மிக எளிமையா இருக்கு இல்லையா மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் பத்தொன்பது ஒன்பதால் பெருக்குவதற்கு பதிலாக பத்தால் பெருக்கி நூத்தி தொண்ணூறு அந்த எண்ணெய் கழிக்க நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு இதை கழிக்கிறது கூட ஒரு எளிமையான சுத்திரம் ஆயிடுது பத்தொன்பது கழிக்கிறதுக்கு பதில இருபது கழிக்கணும் பத்தொன்பது கழிக்கிறதுக்கு பதில இருபது கழிக்கணும் இருபது கழிச்சுட்டா நூத்தி எழுபது ஒன்னா போட்டுட்டீங்கன்னா நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு எனவே பண்டைய முன்னோர்கள் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் எளிமையான முறையில மரணமாக பயிற்சி செஞ்சிருக்காங்க மற்ற சில உதாரணத்தை பார்க்கலாம் எந்த ஒரு எண்ணையும் ஒன்பதால் எளிமையாக பெருக்குவது எப்படி என்பதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு பெரிய எண்ணெய் எடுத்தாலும் சரி மரணமாக நீங்க வந்து ஒன்பதால் பெருக்கிடலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு எண்ணெய் பாருங்க ஒன்பது ஒன்னு மூன்று ஆறு ஏழு ஒன்பது இந்த எண்ணெய் ஒன்பதால் பெருக்கிறது ரொம்ப எளிமைங்கிறது இப்ப நான் காட்ட ஒன்பதால் பெருக்குவதற்கு பதிலாக நீங்க பத்தால பெருக்கி அந்த எண்ணெய் கழிக்கும் பத்தால பெருக்கி அந்த எண்ணெய் கழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல பெருக்குவதற்கு பதிலாக பத்தால பெருக்கணும் பத்தால பெருக்கணும் இதே எந்த வரப்போகுது அடுத்தது இதே என்ன கழிக்கணும் அதனால தான் மாத்தி மாத்தி கழிச்சு வர இந்த ஒன்னு எழுதிக்கிட்டேன் ஒன்னு இங்க கழிச்சா என்ன வரும் இரண்டு இந்த மூணு இங்க கழிச்சிங்கன்னா மூன்று இந்த ஆறு இங்க கழிச்சிங்கன்னா ஒன்று ஏழை கழிச்சுனா இரண்டு ஒன்பதை வந்து எங்க பூஜ்யம் இருக்கும் இல்லையா ஒன்பதை கழிக்கும் போது கழிக்க முடியல அதனால இருபதுல இருந்து ஒன்பதை கழிக்கிறோம் பதினொன்று வருது ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கான விடை ரொம்ப எளிமையா இருக்கு இல்லையா இது போல பல எண்களை நீங்க கூட எடுத்துட்டு எளிமையா பயிற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம் மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எந்த ஒரு எண்ணையும் ஒன்பதால் மிக எளிமையாக பெருக்குவது எப்படி என்பதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த எண்ணெய் ஒன்பதால மிக எளிமையா பெருக்க முடியும் ஒன்பதால பெருக்குவதற்கு ஒன்பதாவது வாய்ப்பா
மூணுல இருந்து இந்த ரெண்டு கலிங்க ஒன்று ஏழுல இருந்து மூணு கலிங்க நான்கு சரிங்களா அடுத்தது எட்டுல இருந்து ஏழை கழிச்சிங்கன்னா இதை ஒன்று இங்க பூஜ்ஜியம் இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து எட்டை கழிக்கணும் எட்டை கழிக்க முடியாது அதனால மேல நாட்டி எட்டின் மேல ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் அந்த கோடு போட்டோம்னு சொன்னா இது வந்து பத்துல இருந்து நம்ம எட்டை கழிக்கிறதா நினைச்சிட்டு எழுதணும் விடை இரண்டு ஒன்று நான்கு நானூறுல நானூத்தி பத்துல எட்டு போச்சுன்னா மிச்சம் நானூற்றி இரண்டு இதுதான் அவருடைய விடை மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு எண்ணெய் ஒன்பதால பெருக்குவதற்கு பதிலாக நம்ம பத்தால பெருக்கி அந்த எண்ணெய் கழிக்கணும் இரண்டு இரண்டை கழிக்கும் போது என்ன வரும் ஒன்று இந்த மூன்றை கழிச்சோன்னா நான்கு இந்த ஏழை கழிச்சோன்னு சொன்னா ஒன்று எட்ட கழித்தோம்னா மைனஸ் எட்டுன்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் அது வந்து நானூத்தி நானூத்தி பத்துன்னு எடுத்துக்கணும் அதுல எட்டு போயிடுச்சுன்னா நானூத்தி இரண்டு இதுதான் விடை மிக எளிமையா இருக்கு இல்லையா இது போல எந்த ஒரு எண்ணையும் பத்தால் பெருக்குவதற்கு எட்ட ஒன்பதால் பெருக்குவதற்கு பதிலாக பத்தால் பெருக்கி எந்த எண்ணெய் பெருக்கிறோமோ அந்த எண்ணெய் கழிச்சோம்னு சொன்னா இடை மிக எளிமையாக உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் மரணமாக பல எண்களை எடுத்து பயிற்சி செய்து பாருங்க உங்களால விடை காண முடியும் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிருக்கான விடையை பார்க்கலாம் புதிர் என்னவென்றால் விவசாயி தனக்கு விளைச்சலில் கிடைத்த பங்கில் இரண்டில் ஒரு பங்கு அரசனுக்கு கொடுக்கணும் மீதம் இருக்கக்கூடியதுல மூன்றில் ஒரு பங்கு உறவினருக்கு கொடுக்கணும் மீதம் இருக்கக்கூடியதுல நான்கில் ஒரு பங்கு கோயிலுக்கு கொடுக்கணும் என்று சொன்னால் கடைசியாக விவசாயிக்கு மீதம் இருக்கக்கூடிய மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பங்கு விளைச்சலில் எவ்வளவு என்பதுதான் இன்றைய கேள்வி அதற்கான விடையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அதற்கான விடை வந்து கால் பங்கு நாளில் ஒரு பங்கு பகுதி தான் வந்து விவசாயிக்கு மீதம் இருக்கும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் நாம இந்த புதிரில் பாத்தீங்கன்னா இரண்டில் ஒரு பங்கு அரசனுக்கு கொடுத்தாச்சு மீதம் எவ்வளவு இருக்கும் இவருக்கு இரண்டு இவருக்கு மீதம் இருக்கும் இப்ப இந்த இரண்டில் ஒரு பங்கு மீதம் இருக்கு மீதம் இருக்கிறது இல்ல மூன்றில் ஒரு பங்கு உறவினருக்கு கொடுக்கிறார் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறவினருக்கு கொடுத்தார்னா மீதம் எவ்வளவு இருக்கும் மூன்றில் ஒரு பங்கு கொடுத்தாச்சு மீதம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இவருக்கு இருக்கும் எனவே அதை நம்ம இது போல எழுதலாம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இவருக்கு மீதம் இருக்கும் இந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய மூணில் இரண்டு பங்குல மறுபடியும் என்ன செய்யறாரு நான்கில் ஒரு பங்கு வந்து கோயிலுக்கு கொடுக்கறாரு அப்ப நான்கில் ஒரு பங்கு கோயில் கொடுத்தாருனா மீதம் இவருக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா நான்கில் ஒரு பங்கு கோயில் கொடுத்தாச்சு மிச்சம் இவருக்கு எவ்வளவு இருக்கும் நான்கில் மூன்று பங்கு இருக்கு மிச்சம் இருக்கு எனவே அவருடைய விடை வந்து இது போல எழுதலாம் எனவே இது எல்லாமே நம்ம வந்து பெருக்கல் செய்யும் பொழுது நமக்கான விடை பாத்தீங்கன்னா கால் பங்கு மீதம் எனவே அரசனுக்கு கொடுத்தது போக மீதம் இருப்பது அரை பங்கு உறவினருக்கு கொடுத்தது போக மீதம் இருப்பது இரண்டின் கீழ் மூன்று கோயிலுக்கு கொடுத்தது போக மீதம் இருக்கிறது மூன்றின் கீழ் நான்கு எனவே இது எல்லாத்தையும் பெருக்கும் போது அவருக்கு கிடைக்கக்கூடியது கால் பங்கு அவருக்கு மிச்சம் இருக்கு எவ்வளவு நேர்மையாக நம்முடைய முன்னோர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் கோயிலுக்கு உறவினர்களுக்கு அரசாங்கத்துக்கு என நேர்மையாக வரியை கட்டி வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் நாமும் அது போல இருக்கலாம் மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன்